Dottor Mark Wickler è il fondatore della Christian Leadership University ed è famoso per i suoi insegnamenti rivoluzionari su come udire la voce di Dio. Dal 1972 insegna al corpo di Cristo in sei continenti come vivere in intimità con lo Spirito Santo. In questo corso, intitolato Ricevere Counseling da Dio, Mark ci insegna come ottenere la salute emotiva tramite l'ascolto della voce di Dio. Imparerete come il consiglio dello Spirito può farvi passare dalla paura alla fede, dal senso di colpa alla speranza e dalla rabbia all'amore. Sessione numero 7. Dal senso di colpa alla speranza. We want to welcome you to this next session of Counseled by God. Benvenuti a questa nuova sessione di ricevere counseling da Dio. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. We defined a pure heart as a heart full of faith, hope, and love. Abbiamo definito un cuore puro come un cuore pieno di fede, speranza e amore. So I'm going to talk about hope in this session. E in questa sessione voglio parlare di speranza. Hope can be a motivating factor. La speranza può essere un fattore motivante. The reason I do what I do is because I hope for a good result. Il motivo per cui faccio ciò che faccio è perché spero in un buon risultato. We may eat a decent diet because we're hoping that it'll keep us healthy. Ci si può cibare di una dieta salutare nella speranza di mantenersi sani. Or we could be motivated by guilt instead of hope. O si può essere motivati dal senso di colpa invece che dalla speranza. I might eat a decent diet because I feel guilty if I don't. Potrei cibarmi di una buona dieta per non sentirmi in colpa se non lo faccio. So either guilt or hope could be the motivating factor of my life. Quindi sia il senso di colpa che la speranza possono essere il fattore motivante della mia vita. So let's talk about guilt for a while, then let's talk about hope. Parliamo un po' del senso di colpa e poi parleremo della speranza. What makes me feel guilty? Cos'è che mi fa sentire in colpa? Because if I know what makes me feel guilty, I could remove that from my life. Se stabilisco cos'è che mi fa sentire in colpa, posso rimuoverlo dalla mia vita. One of the things that makes me feel guilty is hearing too many voices. Una delle cose che mi fa sentire in colpa è dare scuola. Ascolto troppe voci. I have the evangelist come into town and say you need to get somebody saved every single day. C'è un evangelista che viene in città e dice devi portare qualcuno alla salvezza ogni giorno. And I feel guilty if I don't do that. E mi sento in colpa se non lo faccio. Then the pr- I hear about Paul Yangi Cho who prays six hours a day. Sento parlare di Paul Yangi Cho che prega sei ore al giorno. And I feel guilty if I don't pray six hours a day. E mi sento in colpa se non prego sei ore al giorno. And the pastor says every time the church doors are open I need to attend. Il pastore dice devi essere presente in chiesa ogni volta che le sue porte sono aperte. And of course we're supposed to read the Bible through every single year. E naturalmente dovresti leggere l'intera Bibbia ogni anno. And it'd be good if you attended a small group, a home group in your church. E sarebbe bene se frequentassi una cellula della chiesa. And since I'm a teacher, I want to encourage you to go to Bible school. E come insegnante ti incoraggio ad andare alla scuola biblica. And then when it comes to money, there's a lot of calls on my money. E ci sono anche un sacco di richieste di denaro. First thing is I want to spend eight hours a day at least earning an income for my family. Prima di tutto devi investire almeno otto ore al giorno per guadagnare un reddito per la famiglia. Plus, of course, we should have eight hours of sleep every night. E dormire otto ore ogni notte. And we have to give money to every cause out there. E dare soldi a ogni causa là fuori. I want to give money to the church. Soldi alla chiesa. Give money to the building fund. Soldi alla fondazione. Give money to refugees. Soldi ai profughi. Give money to the poor. Soldi ai poveri. And if anyone sends me a request for money and I throw it away, I feel an instant pain of guilt. E se ricevo una richiesta di soldi e la ignoro, sento un immediato senso di colpa. So what's the solution to this? Quindi qual è la soluzione a tutto questo? I think the solution is hearing only one voice. Credo che la soluzione sia dare ascolto ad un'unica voce. And that one voice is God. La voce di Dio. What is God asking me and asking you to do? Cos'è che Dio sta chiedendo a me e a te di fare? Because I get in trouble when I'm hearing too many voices. Se si ascoltano troppe voci ci si mette nei guai. I would like you to turn in your Bibles with me to a passage. Aprite la vostra Bibbia al seguente passaggio. 
It's Second Corinthians chapter 12 and the verse 12. No, chapter chapter 10 verse 12. Secondo Corinzi 10 12. Second Corinthians chapter 10 verse 12. Secondo Corinzi capitolo 10 verso 12. And it's the second part of the verse that I want to read. Leggiamo la seconda parte del versetto. It says, Dove dice, when they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they're without understanding. Essi, misurandosi da se stessi e paragonandosi con se stessi, non hanno alcun intendimento. One translation says we're foolish. C'è una traduzione che dice sono stolti. If I'm going to measure myself against you and you against me, the Bible says, that's foolish. La Bibbia dice che è stolto misurare se stessi e paragonarsi l'uno con l'altro. Because I'm not you and you're not me. We have different gifts. Io non sono te, tu non sei me. Siamo diversi. And if we're going to measure ourselves against each other, we're going to feel guilty. E se ci paragoniamo l'un l'altro, ci sentiremo in colpa. Because I don't have the same gifts you have, you don't have the same gifts I have. Io non ho gli stessi doni che hai tu e tu non hai gli stessi doni che ho io. And I'm going to live in guilt and I'm not going to live in hope. E quindi mi sentirò in colpa e non vivrò nella speranza. So this is a false guilt that I want to get rid of. E quindi voglio sbarazzarmi di questo falso senso di colpa. And I'm going to get rid of it by not measuring myself against you. E me ne sbarazzerò se non mi paragono a te. I'm going to say the way God made, made me was perfect. Dichiarerò che il modo in cui Dio mi ha fatto è perfetto. How about if you confess that with me? Che ne dite di dichiararlo con me? The way God made me is perfect. Il modo in cui Dio mi ha fatto è perfetto. He gave me the gifts that he wanted for me. Mi ha dato i doni che voleva per me. He gave me the anointing he wanted for me. Mi ha dato l'unzione che voleva per me. He gave me the looks he wanted for me. Mi ha dato l'aspetto che lui voleva per me. And he gave me the talents that he wanted for me. E mi ha dato i talenti che voleva per me. And I am perfect just the way I am. E sono perfetto così come sono. And I accept myself just the way I am. E accetto me stesso così come sono. I like myself. Piaccio a me stesso. Because God likes me. Perché piaccio a Dio. Thank you, Lord. Grazie, Signore. Amen. Amen. Now is that hard to say or easy to say? È stato facile o difficile dirlo? To say I like me and I'm satisfied with myself. Dire piace a me stesso e sono soddisfatto di me stesso. If it's hard to say, then we need to come to grips with that. Se è difficile dirlo, allora dobbiamo fare i conti con questo. It's something you could journal about. Ed è qualcosa su cui potreste fare journaling. And say, Lord, why is it hard for me to love myself? Dicendo, Signore, perché è così difficile per me amare me stesso? I used to look at myself and not like certain things about me. Prima guardavo me stesso e c'erano certe cose che non mi piacevano. One of the things that I didn't like was the the mental ability that I had. Una delle cose che non mi piacevano era la capacità mentale che avevo. Because when I was in college and when I was in high school, I was a straight B student. Quando ero all'università o al liceo, ero uno studente di livello B. I didn't get A grades. Non avevo punteggi di livello A. And so I didn't like that about myself. E questo era qualcosa che non mi piaceva di me stesso. And one thing I confessed is that I'm a I'm a B level student. E una cosa che dicevo era io sono uno studente di livello B. And God said, Mark, don't ever say that again. E Dio mi disse, Mark, non dirlo mai più. He said, now that you have the anointing of the Holy Spirit, you're a triple A student. Ora che hai l'unzione dello Spirito Santo, sei uno studente da triplo A. And so he removed my bad confession and my bad beliefs. Così Dio ha rimosso le mie dichiarazioni e convinzioni sbagliate. And as you journal, God will be doing the same things within you. E se fai journaling, Dio farà la stessa cosa in te. He wants you to accept yourself and love yourself just the way he made you. Lui vuole che tu accetti e ami te stesso così come ti ha fatto. Without trying to change yourself, but just accept yourself. Senza cercare di cambiare te stesso, ma semplicemente accettandoti. So one solution to false guilt is simply to hear one voice, which is God's voice. Così una soluzione ai falsi sensi di colpa è di ascoltare un'unica voce, quella di Dio. 
So you can ask, well, okay, what are the calls and gifts and what is the voice of God for this point in my life? Potresti chiederti, ma qual è la mia chiamata e la voce di Dio a questo punto della mia vita? What should I be focused on? Su cosa dovrei concentrarmi? Well, you can look at the natural gifts and talents God's given you. Beh, puoi guardare i doni e talenti naturali che Dio ti ha dato. And um, you can, when you minister in the church, where do you release life? Quando stai ministrando in chiesa, dov'è che stai dando vita agli altri? When do other people say back to you, man, that really blessed me when you did that? Quando è che gli altri ti dicono, mi hai davvero benedetto quando hai fatto quella cosa? Because that's an area of your gift and your calling because you're a blessing to other people. E quella è un'area del tuo dono e vocazione perché sei una benedizione per gli altri. Also you can ask what are the passions and desires that God's put within me? Potresti anche chiederti quali sono le passioni e i desideri che Dio ha messo in me? And your passion is what you do till two o'clock in the morning and you're still awake, you're still alive. La tua passione è ciò che fai fino alle due del mattino senza stancarti. Now the, the gifts and call of your life may change as you go through life. Ora i tuoi doni e vocazione possono cambiare nel corso della tua vita. It did for the Apostle Paul. È successo con l'Apostolo Paolo. He wasn't always an Apostle. Lui non era sempre un Apostolo. Earlier in the book of Acts, it says that he was a prophet or a teacher. All'inizio nel libro degli Atti dice che era un profeta e un insegnante. In Acts 13.1, Paul is classed with the prophets and teachers. In Atti 13.1, Paolo viene elencato con i profeti ed insegnanti. By the time you get to Galatians 1.1, Paul is an apostle. Ma quando si arriva a Galati 1.1, Paolo è diventato un apostolo. When I first got saved, I was an evangelist. All'inizio, quando sono stato salvato, ero un evangelista. Then God changed that desire and I became a pastor. Poi Dio ha cambiato il mio desiderio e sono diventato un pastore. And then God changed that desire again and I became a teacher. Poi Dio ha cambiato di nuovo il mio desiderio e sono diventato un insegnante. And so, in all of our lives, Our passions are going to change as we go along. Così mentre andiamo avanti con la nostra vita, le nostre passioni cambieranno. So you want to ask God, what's the passion that he's placed within you at this particular point of your life? Chiedi a Dio, qual è la passione che ha messo in te in questo particolare momento della tua vita? And you want to honor that passion. E cominci ad onorare quella passione. And you say, well, yeah, but what about what doesn't get done? Tu dici, e che succede con ciò che non riesco a fare? I mean, if I'm just listening to one voice and, and, and there's all these other things that aren't being done, are, are, am, I, am I responsible for those things? Se ascolto solo una voce e tutte le altre cose non vengono fatte, sono responsabile di quelle cose? I don't think you're responsible. Io non credo che sei responsabile. When you look at the life of Jesus, he was a great healer, he was a great evangelist, he was a great prophet. Se osservi la vita di Gesù, lui era un grande guaritore, un grande evangelista, un grande profeta. And he discipled people. E discepolava le persone. And when he died, he said, it's finished. E quando stava morendo, lui disse, tutto è compiuto. And I said, what do you mean it's finished? Io ho detto, che significa tutto è compiuto? Not finished. Non è compiuto. There, there's a lot of people who haven't been saved yet in the nation of Israel. C'è un sacco di gente che non è ancora salvata in Israele. And a lot of people who haven't been healed yet. E un sacco di gente che non è ancora guarita. And there's a lot of people who were, have not been discipled. E un sacco di gente che non è stata discepolata. And you're a healer and you're a discipler and you say it's finished. Tu sei uno che guarisce, che fa discepoli e dici che tutto è compiuto. So what's finished? Cos'è che è compiuto? The thing that was finished was God's call upon his life. Ciò che era stato compiuto era la chiamata di Dio per la sua vita. That was done. Quella era compiuta. Yeah, everybody wasn't healed, but Jesus wasn't responsible to heal everybody. Sì, tutti non erano stati guariti, ma Gesù non era responsabile di guarire tutti. And everybody wasn't saved, but he wasn't responsible to save everybody at that point in time. Non tutti erano salvati, ma lui non era responsabile di salvare tutti in quel momento. So yeah, there's things in our life that don't get done, but it's not necessarily our responsibility to do them. Sì, ci sono delle cose nella nostra vita che non vengono fatte, ma non è necessariamente la nostra responsabilità. So by understanding these things, I can break free from false guilt. Così, se riesco a capire queste cose, posso liberarmi dai falsi sensi di colpa. 
So false guilt does not become the motivator of my life. Così che questi non diventano la motivazione della mia vita. All right, so what about true guilt? Bene, che dire delle vere colpe? Because true guilt could be the motivator also. Perché anche le vere colpe possono essere una motivazione. Well, one thing I feel guilty about is the fact that I'm not as perfect and I'm not as good as I feel I ought to be. Beh, una cosa per cui mi sento in colpa è che non sono perfetto e buono come sento che dovrei essere. For many years I tried to be good. Per molti anni ho cercato di essere buono. And then I noticed a verse in the Bible. Poi notai un versetto nella Bibbia. When they came to Jesus, they said, Oh, good master. Quando vennero a Gesù, qualcuno disse, Maestro buono. And he said, Why callest thou me good? There's nobody good except for God. E lui rispose, Perché mi chiami buono? Non c'è nessuno buono tranne Dio. And it struck me. E questo mi colpì. Jesus wasn't even trying to be good. Gesù non stava cercando di essere buono. So if he's not trying to be good, I don't have to try to be good. E se lui non stava cercando di essere buono, allora io non devo cercare di esserlo. And that took a big load off my shoulders. E questo tolse un gran peso dalle mie spalle. If I'm not trying to be good, what am I trying to do? Se non sto cercando di essere buono, cos'è che sto cercando di fare? I'm trying to hear his voice. Sto cercando di udire la sua voce. And see vision. Vedere la visione. And receive his anointing. E ricevere la sua unzione. And let Jesus live his life out through me. E lasciare che Gesù viva la sua vita attraverso di me. I'm trying to be dead to self and alive to Jesus. Sto cercando di essere morto a me stesso e vivo in Gesù. So that's my goal is to reflect somebody. Così questo è il mio obiettivo, riflettere qualcuno. The other thing I need to know about my frame is the Bible says my frame is dust. L'altra cosa che devo sapere è che la Bibbia dice che la mia natura è polvere. In Psalm 103, verse 14, Nel Salmo 103, verso 14, David says he knows my frame, but it's dust. dust. Davide dice Dio sa che siamo polvere. And so I need to know that about myself. E così devo sapere questo di me stesso. Because I like to think I'm more than dust. Perché mi piacerebbe pensare che sono più che polvere. In a way I am more than dust. E in un certo senso lo sono. Because the Bible says I'm joined to Almighty God. Perché la Bibbia dice che sono unito a Dio Onnipotente. So I, the picture I hold is I'm dust fused to glory. Così l'immagine che ho di me stesso è una fusione di polvere e gloria. There's a part of me that's very weak, it's the dust part of me. C'è una parte di me che è molto debole, la parte che è polvere. And that has a bent towards sin and it's quite weak. Quella ha una tendenza al peccato ed è piuttosto debole. And I don't think that's going to go away. E non credo che se ne andrà via. Been with me all my life. È stato con me tutta la vita. There's another part of me is th that's very divine. Ma c'è un'altra parte di me che è molto divina. I'm a partaker of the divine nature. Sono partecipe della natura divina. So God is joined to me. Dio è unito a me. So I'm dust joined or fused to glory. Quindi sono una fusione di polvere e gloria. And when I step over to the glory side of me, I'm very powerful. E quando mi avvalgo del lato glorioso, sono potente. I have all the authority of Almighty God. Ho tutta l'autorità di Dio Onnipotente. And I can speak to pain and say, pain, leave in Jesus' name. E posso rivolgermi al dolore e dire, dolore, vattene nel nome di Gesù. Sickness, leave in Jesus' name. Malattia, vattene nel nome di Gesù. Demon, leave in Jesus' name. Demone, vattene nel nome di Gesù. And that part of me is very powerful. E quella parte di me è molto potente. So I can step from my weakness to his strength. Quindi posso passare dalla mia debolezza alla sua forza. And it may appear to a person who's looking on that I'm strong. E potrei sembrare forte a qualcuno che mi sta osservando? Well, the divine part of me is strong. Beh, quella parte divina di me è forte. And the dust part of me is weak. E la parte di polvere è debole. And I'm okay having both parts inside of me. E mi va bene avere entrambe queste parti dentro di me. For a long time, I wasn't okay with both parts. Per molto tempo non mi andava bene avere entrambe le parti. I I said, I only want one part, just the divine part. Dicevo, voglio solo una parte, la parte divina. But the picture I have now is that I'm dust fused to glory. Ma l'immagine che ho ora è che sono una fusione di polvere e gloria. 
I'm okay being dust, I'm okay being glory, I'm okay with the two of them together. Mi va bene essere polvere e mi va bene essere gloria, mi vanno bene entrambi. And, and that's helped me overcome guilt. E questo mi ha aiutato a superare il senso di colpa. Because some of my guilt was misplaced guilt. Perché alcune delle mie colpe erano fuori luogo. And as far as me becoming righteous and good, e riguardo al mio diventare giusto e buono, that happens through the blood of Jesus Christ that sprinkles down over me. Ciò avviene tramite il sangue di Gesù Cristo che è versato su di me. And Christ becomes my righteousness. E Cristo diventa la mia giustizia. We read that in 1 Corinthians 1.30. Lo leggiamo in 1 Corinzi 1.30. By God's doing, Christ has become my righteousness. Per opera di Dio, Cristo è diventato la mia giustizia. So I don't look, I look to Jesus to be righteous, not to me. Guardo Gesù per essere giusto, non a me stesso. And he's my sanctification, so I look to him to be my sanctification. Lui è la mia santificazione, quindi guardo a lui come mia santificazione. So it takes the pressure off from me. E questo toglie la pressione da me. I'm letting Jesus live his life through me. Sto lasciando che Gesù viva la sua vita attraverso di me. Skip my righteousness, just go with his. Ignoro la mia giustizia e vado avanti con la sua. My righteousness is only filthy rags anyway. La mia giustizia è comunque solo un abito sporco. So I'm not going to fix my eyes on that and focus on that. Perciò non fisserò gli occhi su di questo. I'm going to... I'm going to fix my eyes on Jesus and focus on his righteousness. Fisserò gli occhi su Gesù e mi focalizzerò sulla sua giustizia. And that helps remove false guilt also. E anche questo aiuta a rimuovere il falso senso di colpa. And I become very aware of a power that works inside of me. E divento consapevole della potenza che opera in me. It's the power of the Holy Spirit. La potenza dello Spirito Santo. I can do all things through Christ who strengthens me. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. So I just look to Jesus and say, Jesus, would you handle that? Mi rivolgo a Gesù e gli dico, Gesù, puoi occupartene tu? And he will handle it if I ask him to. E lui se ne occupa se glielo chiedo. If I'll get my eyes off myself and onto him. Se tolgo gli occhi da me stesso e li metto su di lui. So I'm not trying to become good, I'm just trying to release Jesus. Quindi non sto cercando di essere buono, sto solo cercando di emanare Gesù. Jesus, I can't love that person, but you can. Gesù, io non posso amare quella persona, ma tu puoi farlo. And so I ask that you circumcise my heart and cut out that anger. Così ti chiedo di circoncidere il mio cuore e tagliar via quella rabbia. And I ask that you pour divine love through me to that person. E di riversare attraverso di me il tuo amore divino su quella persona. So I'm just trying to release Jesus through me to people. Quindi sto solo cercando di mostrare alla gente Gesù attraverso di me. And that takes a lot of pressure off my life. E questo libera la mia vita da un sacco di pressione. So now maybe hope could motivate me if guilt is not the motivating factor. Così ora la mia motivazione può essere la speranza invece che il senso di colpa. Now abide faith, hope and love. Ora rimangono fede, speranza e amore. Now hope is a confident expectation of good. La speranza è un fiducioso aspettarsi del bene. And it's something that protects my mind. Qualcosa che protegge la mia mente. The Bible says we put on as a helmet the hope of our salvation. La Bibbia dice che li indossiamo come un elmo, la speranza della salvezza. That's 1 Thessalonians 5.8. E in Prima Tessalonicesi 5.8. We have as a breastplate faith and love. But the helmet is hope. Abbiamo una corazza di fede ed amore, ma l'elmo è la speranza. The Bible says that there was a time that we were separate from Christ and we had no hope. La Bibbia dice che un tempo eravamo separati da Cristo e non avevamo speranza. Ephesians 2:2. Efesini 2:2. So if I don't see Jesus around here, then I'm going to feel hopeless. Così se non vedo Gesù qui con me, mi sento senza speranza. If he's not living his life out through me, that means I'm living my life, and that makes me hopeless. Se lui non vive la sua vita attraverso di me, allora sto vivendo la mia vita, e ciò mi rende senza speranza.
So anytime that you and I don't see Jesus here with us, doing the job through us, we experience hopelessness. Ogni volta che tu ed io non vediamo Gesù qui con noi, che opera attraverso di noi, ci sentiamo senza speranza. So Lord Jesus, we want to see you. Così, Signore Gesù, vogliamo vedere te. And that becomes the prayer of our hearts. Quella diventa la preghiera del nostro cuore. Because I want to live in hope. Voglio vivere nella speranza. I'm sick and tired of feeling guilty all the time. Sono stanco di sentirmi in colpa tutto il tempo. I don't want guilt motivating my life. Non voglio che sia il senso di colpa a motivare la mia vita. I don't want reason and logic motivating my life. Non voglio che sia la ragione e la logica a motivare la mia vita. So what I'm going to do is get up in the morning and journal for 5 or 10 minutes. Ciò che farò è alzarmi al mattino e fare journaling per 5-10 minuti. And I'm going to say, Lord, what do you want to me to do today? Dicendo, Signore, che cosa vuoi che io faccia oggi? And he'll tell me I get to go do that. Lui me lo dirà e io andrò a fare quello. I remember one day when I was first learning how to journal. Ricordo una volta quando stavo ancora imparando a fare journaling. The Lord told me what to do and I said, yeah, but what about these other things? Il Signore mi disse cosa fare e io dissi, sì, ma che ne sarà di queste altre cose? And he said, we don't have to do that right now. E lui rispose, non dobbiamo farle in questo momento. And I said, are you sure? Io dissi, sei sicuro? Yeah. He, he said, yeah, I'm sure. Lui disse, sì, sono sicuro. What a relief. Che sollievo. Because religion told me I had to do this, 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 and this. La religione mi diceva di fare questo, questo e quello. And he's telling me I can skip all those things for right now and just simply do one thing. Ma lui mi disse di mettere da parte quelle cose e di farne soltanto una. So if you become a daily journaler, you're going to find that God will tell you many things you don't have to do. Se cominci a fare journaling ogni giorno, scoprirai che Dio ti dirà molte cose che non devi fare. And my life became much more relaxed. La mia vita è diventata più rilassata. And I had much less guilt. Senza tanti sensi di colpa. And I could live in hope. E sono pieno di speranza. That I could release the anointing of God. Che possa emanare l'unzione di Dio. Because I was connecting with the anointing of God and living out of it. Perché sono collegato con l'unzione di Dio e vivo in essa. And so as we close. Così per chiudere. I would like you to pray and ask the Lord a question. Vorrei chiedervi di pregare e domandare al Signore. Lord, what are the gifts that you've placed into my life? Signore, quali sono i doni che hai messo nella mia vita? How has the way you've made me, how do you see that as perfect? In che modo vedi come perfetto il modo in cui tu mi hai fatto? Because I want to see the same perfection you see. Voglio vedere la stessa perfezione che vedi tu. And I want to be as happy about myself as you are about me. E voglio essere felice di me stesso come lo sei tu. So Lord, show me the gifts that you've built within me and show me why they're just right. Signore, mostrami i doni che mi hai dato e perché sono proprio quelli giusti. And Lord, what do you want me to be focused on now in my life? E su che cosa vuoi che io mi concentri ora nella mia vita? For this month, for this year, what's my focus to be? Quale deve essere il mio focus questo mese, quest'anno? And even more specifically, for today, what is my focus to be? E più specificamente, il mio obiettivo oggi. And then once you receive this from God, just share it with a couple of your spiritual friends. E una volta che lo hai ricevuto da Dio, condividilo con un paio di amici spirituali. And as, as they confirm it, that will establish you in faith that this is what God is saying to you. E la loro conferma ti fortificherà nella fede che questo è ciò che Dio ti sta dicendo. And then you can be living out of just one voice. E potrai vivere seguendo solo una voce. And there may, 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 may be many other voices clamoring for your attention. Potrebbero esserci altre voci che richiedono la tua attenzione. But you can say, that's not for me right now. Ma potrai dire che non è per me in questo momento. And I pray for you e prego per voi that the peace of God will rule in your heart. Che la pace di Dio regni nel vostro cuore. That you will come to peace. Che otteniate la pace. And you will no longer be motivated by guilt. E non siete più motivati dal senso di colpa. But the rhema word of God will set you free on the inside. Ma che la parola rhema di Dio vi renda liberi dentro. And you will do things because God has spoken to you to do them. E farete le cose perché Dio vi ha detto di farle. 
and they will produce supernatural results in your life. E produrrà risultati soprannaturali nella vostra vita. Father, we thank you for what you do through us. Padre, ti ringraziamo per quello che fai attraverso di noi. You transform us. Tu ci trasformi. You heal us. Ci guarisci. You change us. Ci cambi. And we worship you. E noi adoriamo te. The true and the living God. Il vero Dio vivente. And all God's people said, e tutto il popolo di Dio disse, Amen, amen. and Amen. E amen.